ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്സാ സിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പഠിച്ചായിരുന്നു ഓട്ടോബൈലിൻ്റെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂളാണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഇത് എന്താണ് പല ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനും ഉള്ള സിലബസിലുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഓട്ടോബൈലിലെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രത്യേകിച്ച് എ എം വി എയുടെ ടെക്നിക്കലും അല്ലാതെ എ എം വി എ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറിന്റെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എന്താണ് വേക്കൻസികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എം കേരള പി എസ് സി ടെസ്റ്റിലേക്കും ചോദിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു മോഡ്യൂള് തന്നെയാണ് അവരുടെ സിലബസിലുള്ള ഒരു മോഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഓട്ടോബൈൽ ശരി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് നമുക്ക് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ബേസിക്കലി നമുക്ക് പറയുന്ന എന്താണ് സിസ്റ്റം വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ദി എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് നമ്മൾ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ നെസസിറ്റി എന്താണ് ഇതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ എഞ്ചിനിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ എഞ്ചിനിൽ എന്താണ് ഒരു ട്രമൻഡസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ഇത് കമ്പസ്റ്റിലാണ് അല്ലെ എഞ്ചിന്റെ എഞ്ചിൻ കമ്പസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് കമ്പസ്റ്റിംഗ് മെറ്റൽ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് അറൗണ്ട് ദി കമ്പസ്റ്റിംഗ് ചേംബർ ക്യാൻ റൺ ആസ് ഹയസ് തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി ഫെയർ ആൻഡ് ഹിറ്റ് ദിസ് ഹീറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രോയ് ദി എഞ്ചിൻ ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി റിമൂവ്ഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഗ്യാസ് ബേൺ ചെയ്താണ് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിൽ കമ്പസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് കെൻട്രാൻ ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി ഫെയർ അതിൽ നമുക്ക് പറയാമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനറേറ്റ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും രണ്ടായിരം ഒക്കെ എന്താണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആവുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിനെ വരെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിന് എബോ ആയി എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്ലാറ്റിനം മെറ്റൽ ഉണ്ട് പ്ലാറ്റിനം മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി ഹയസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള മെറ്റലാണ് അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അയണിന്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അലുമിനിയം ആണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടർ ഡെവലപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് ഒക്കെ ഡിസ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം എന്ത് പോയി നശിച്ചു പോകും അല്ലെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതൊരു റീസൺ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽസ് ഉണ്ട് ഈ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ എന്താവും ഓക്സിഡൈസ് ആവും ഓക്സിഡൈസ് ആയി എന്ത് സംഭവിക്കും കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെ ഇതിന്റെ സർഫസിലൊക്കെ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാട്ട് പാർട്സുകൾ ലൈക്ക് പിസ്റ്റൺ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകും പിസ്റ്റൺ സീഷർ വരും സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകും പിന്നെ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ ഈ എന്താണ് ലാർജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വരും അപ്പൊ എൻജിൻ കമ്പോണൻസിൽ ഡിസ്ട്രോഷൻ വന്നിട്ട് തെർമൽ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ എൻജിൻ ഡിസ്ട്രോഷൻ കമ്പോണന്റ് ഡിസ്ട്രോഷൻ വരും എന്തുകൊണ്ട് ഈ തെർമൽ സ്ട്രെസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടെമ്പറേച്ചർ അതിനൊരു വേരിയേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ മിനിമം ആക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ എന്താണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും നമ്മുടെ ഓളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി എഞ്ചിൻ എന്തായിരിക്കും കുറെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഹീറ്റിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന്
ഫസ്റ്റ് എയർ കൂൾഡ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എയർ കൂൾഡ് സിസ്റ്റം ഇസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്മോൾ എൻജിൻ സച്ച് എസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വന്റി കിലോവാട്ട് ആൻഡ് ഇൻ എയറോപ്ലെയിൻ എൻജിൻസ് ഇൻ ദി സിസ്റ്റം ഫിൻസ് ഓർ എക്സ്റ്റൻഡ് സർഫസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദ സിലിണ്ടർ വാൾസ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എക്സെട്ര ഔട്ടർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി എൻജിനിൽ അല്ലെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഹീറ്റ് വിച്ച് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ദി ഔട്ടർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി എൻജിൻ is radiated and conducted away by the stream of air which is obtained from the atmosphere atmosphere lo la air vech adinte outer part il ninnum ee endana engine le heat ne radiate cheyidu ane conduct cheyidu endana air lude ane viduga annalade ullu appo ivide nammal use cheyunnathu alle ivide endana cooling endo medium nu parayana air aanu appo cylinder ne chuttum nammal endu kodukum fins gal kodukum and സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഇൻക്രീസസ് ദി കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ ഈ ഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റാലിക് റിഡ്ജസ് പോലത്തെ ഇങ്ങനെ സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വണ്ടിയുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബൈക്കിന്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഫിൻസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സിലിണ്ടർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിൻസ് ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പം ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഏരിയ ഫിൻ ഏരിയയുടെ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഫിൻ സർഫസിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ കൂളിംഗ് എഫിഷ്യന്റ് ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു കമ്പസ്റ്റ് ഇൻ ദ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ദി ഫിൻസ് ആൻഡ് വെൻ ദ എയർ ഫ്ലോസ് ഓവർ ദി ഫിൻസ് ഹീറ്റ് വിൽ ബി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ടു ദി എയർ ഇതാണ് സാധാരണയുള്ള എന്താണ് എയർ കോൾഡ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ എൻജിനുകൾക്ക് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഗർ കണ്ട നമ്മളെ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിനെ ചുറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ഫിൻസും കൂടെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടത്തെ കൂളിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി ഫിൻസ് ആണ് പിന്നെ ഫിന്നിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിൻസ് അപ്പൊ ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസൈൻ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ഡിസൈൻ വളരെ സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് റിംഗ് വെയിറ്റ് ആണ് സിസ്റ്റം ഈസ് ലൈറ്റ് ബിക്കോസ് റേഡിയേറ്ററോ പമ്പോ ഇതൊന്നും ഇല്ല വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് ഇല്ല സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഇല്ല ഇത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മള് വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മള് കൂളിംഗ് വാട്ടർ ആണ് അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ല മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ജീപ്പർ ആണ് ദേ ആർ ആർ നോ ലീക്കേജസ് കൂളന്റ് ആന്റി ഫ്രീസിംഗ് സൊല്യൂഷൻ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് എയർ കൂൾഡ് ആണ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് വേർ ഇഫ് വാട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് മേ ഫ്രീസ് അപ്പം എന്താണ് കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ വാട്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് വാട്ടർ എന്താണ് വാട്ടർ കൂൾഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഇത് പോയ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതിന് എന്താണ് മെയിന്റനൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് മെയിന്റനൻസ് കോസ്റ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പൊ എക്സ്ട്രീം എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആർട്ടിക് അതുപോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഡെസേർട്ട് സ്കേസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഉള്ളടത്തൊക്കെ ഇതാണ് എന്താണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാമേജ് എന്താ അതായത് മെയിൻറ്റനൻസ് അതായത് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേറ്റർ വാട്ടർ ട്യൂബോ സിലിണ്ടർ ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് It is used in aeroplanes and motorcycle engines where the engines are exposed to air directly. Alla, engine air le expose in the direct air expose in the vandil laan, alla vahanengal laan, nama lithi use in the. Karna atmospheric air laan, nama lithi use in the. Vera pambo unnu illa adu. Nama lithi poo unna vajikki alla, conventional reedhi ili air ne endi yunnu, use in the kooli yunnu. Atre ulu. Ini water cooled system. വാട്ടർ കോൾഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇൻഡിസ് മെത്തേഡ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ
ऑलसो अदिंडे फ्लो वेचिम इधर दिएनु वीडन कोलिंग जेएनु इधने वीडन नमले सर्कुलेटी दो इधर आना नमले पार्टर कोलिंग सिस्टम नो आरेन नमको नो कंडी एन्ना डिटेल लेते नमले नो का इधले नाली टाइप आना बेसिकली वाला डायरेक्टर नॉन रिटर्न सिस्टम नो डे थर्मोसाइफोन सिस्टम नो हॉपर सिस्टम नो पंप और फोर्स डे सर्कुलेशन सिस्टम नो हमको इधले मेन आई टी बढ़िके इंडे थर्मोसाइफोन सिस्टम फोर्स डे सर्कुलेशन अलग पंप डे सर्कुलेशन सिस्टम नो हमको बढ़िये ओके मेन आई टी बढ़िके इंडे इंडे गाइडिंग लाना थर्मोसाइफोन सिस्टम in this system, the circulation of water is due to difference in temperature, that is difference in densities of water. So in this system, pump is not required but water is circulated because of the density difference only. Thermosiphon, temperature. Temperature difference only, velatine density. Maatya meruno. A density de difference hoye chito ani water andi yuna circulation ani. Vedu namalori pump use yani la. But natural circulation ani uta narakum. Then, pump circulation system. In this system, circulation of water is obtained by a pump. Alingi forced circulation of pump is forced. This pump is driven by engine output shaft through belt. This pump is driven by engine shaft in output and belt. So, the force is driven by the pump. We will circulate the water. So, this is the type of pump. और में जाइएगा थर्मोसाइफोन सिस्टम जो नेचुरल सर्कुलेशन है ना ये वाले डेंसिटी के डिफरेंस वाले चीज़ आने वाला सर्कुलेटिंग और अब पंप यूज़ ही नहीं लगा पश्चे पंप सर्कुलेशन सिस्टम लेने दायित्व एक पंप हम लेंगे पंप सर्कुलेशन अलग ही फोर्स टू सर्कुलेशन ये पंप प्रवृत्ति के अनुला Okay, that's what we have to do with the figure. Cylinder, this is the cylinder system. This is the cylinder system. This is the cylinder water jacket. Okay. Then, this is the radiator. Fan, this is the upper tank. This is the radiator. This is the cooling water. This is the opening inlet. This is the radiator. This is the lower tank. ये द लोअर हाउस पाइप कनेक्शन नो रहे, ओके, इधर ने वर्किंग ये क्या नोका, इवर ने यहाँ पर अन्यों थर्मोसाइफोन सिस्टम ये क्या वर्किंग नो रहे ना द नेचुरल सर्कुलेशन, इवर तो प्रिंसिपल नो चले, हॉट वाटर बीइंग लाइटर राइजेस अप एंड द कोल्ड वाटर बीइंग हेवियर गोस डाउ, हम गारियाँ ना � Hot water being lighter rises up and the cold water being heavier goes down. In the system, the radiator is placed at a higher level than the engine for the easy flow of water towards the engine. Heat is conducted to the conducted to the water jackets. अरे इबड़ा ना कुन्ना heat इबड़ा combustion ना रखेंगे इस cylinder में डाल दूँगा heat इन दिन water jacket लेके boom. As the water jacket becomes hot, we have to say that hot water is lighter, so it passes through the upper hose pipe connection. Where is the upper tank? The top of the radiator. Cold water from the radiator takes place the rising hot water and in this way circulation of water is set up in the system. That is the first time. इधर तारे को उड़ गुन्नो, तारे के उड़ गुन्बा तन्ने अदने अंधी इन्होंने कूली इन्होंने, अरे फैन इवड़े रोटेटी हम बो पोर्टन नॉल्ला इंदर ना तानता अलग एटमॉस्फेयर के इधर ला इधर इवड़े क्या रहनु, फैन नमला रोटेटी हम बो इवड़न नॉल्ला एयर इंगोट के रहनु, अपड़ा अपन � अजने अजने बीन्दु बढ़े वाटर इंदा ना सिलेंडर वाटर जैकेट लेके बैल। ओके इधर इधर अल्पम मोगल ना निरीक्षण ना था अब इधर नमकी ब्रिंगोट फोर्स ही इधर कैटरिंग आवश्य नहीं ला लोअर टैंक इन उल्लग डायरेक्ट ऐड वाटर ने अपनो सिलेंडर वाटर जैकेट लेते। ओके अब 
കമ്പസ്റ്റ് നടക്കുന്ന ആ എന്താണ് ഹീറ്റ് വാട്ടർ ജാക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഹോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ഡെൻസിറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ലൈറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അത് മുകളിലെത്തുന്നു മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫാന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് റേഡിയേറ്ററിലൂടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താകുന്നു മുകളിലുള്ള മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം എന്താണ് തണുക്കുന്നു ലോവറിൽ വരുമ്പോൾ തണുത്ത് വീണ്ടും എവിടെ വരുന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നു അതിങ്ങനെ സർക്കുലേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് തെർമോസൈഫോൺ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ വളരെ സ്ലോ ആണ് ടു സ്ലോ ആണ് പിന്നെ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ അല്ലെ കാരണം ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വണ്ടി ഓടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പസ്റ്റിനെയൊക്കെ നടന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കൂ ഈ ഒരു ഫ്ലോ സാധ്യമാവും ദെൻ സർക്കുലേഷൻ സ്റ്റോപ്സ് ആസ് ദി ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഫോൾസ് ബിലോ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഓഫ് ദി റേഡിയേറ്റർ ഫോർ ദീസ് റീസൺ ദിസ് സിസ്റ്റം ഹാസ് ബിക്കം അബ്സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇസ് നോ മോർ ഇൻ യൂസ് അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ യൂസ് ഇല്ല പല ഡിസ് ഈ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എന്താണ് സിസ്റ്റം ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സിലബസിൽ ഇത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് തെർമോസൈക്കോൺ സിസ്റ്റം എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഫോഴ്സ് സർക്കുലേഷൻ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം തെർമോസൈഫോണിന്റെ ഒക്കെ എന്താണ് സെയിം സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം വരുന്നു ഒരു വാട്ടർ പമ്പ് വരുന്നു സെയിം തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കും പോലെ ഉള്ള തന്നെ എന്താണ് അതേപോലത്തെ ഒരു എന്താണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആകെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് വാട്ടർ പമ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ദിസ് ഇസ് സിമിലർ ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ തെർമോസൈഫോൺ എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ടു സർക്കുലേറ്റ് ദി വാട്ടർ ത്രൂ ഔട്ട് ദി വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് റേഡിയേറ്റർ വാട്ടർ ജാക്കറ്റിലും റേഡിയേറ്ററിലും എല്ലാം എന്താണ് ഈ വാട്ടർ പമ്പ് ഒരു സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ലോവർ പോർഷൻ നിന്ന് റേഡിയേറ്ററിൽ അല്ലെ വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഫ്രം ദി ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി റേഡിയേറ്റർ ടു ദി വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് ഓഫ് ദി എഞ്ചിൻ ത്രൂ ദി സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ആഫ്റ്റർ ദ സർക്കുലേഷൻ വാട്ടർ കം ബാക്ക് ടു റേഡിയേറ്റർ ഇറ്റ് ലോസസ് ഇറ്റ്സ് ഹീറ്റ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ this system is mostly employed in a car truck tractor ivide ekka nammal use cheyunnathu endanu ee sambhavam ne use cheyunnathu app ivide nokkiya namak ariya nerthe polthe construction thaniya water jacket around the cylinder undu fan undu da ivide oru endund water pump undu idine endanu lower tank undu radiator room undu upper undu filler cap ella undu ivide oru thermostat valve kuda undu തെർമോസൈഫോണിലുണ്ട് അതേപോലത്തെ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടർ പമ്പും കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂണിഫോം കൂളിംഗ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ആൻഡ് വാൽവ് ഓക്കെ ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിൻ ഇംപ്രൂവ്സ് ബൈ യൂസിംഗ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം If we employ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ദെൻ എഞ്ചിൻ നീഡ് നോട്ട് ബി പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദി മൂവിംഗ് വെയിങ് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല എൻജിൻ ഈസ് ലെസ് നോയ്സി ആസ് കമ്പേർഡ് വിത്ത് എയർ കൂൾഡ് എൻജിൻ ആസ് ഇറ്റ് ഹാസ് വാട്ടർ ഫോർ ഡാമ്പിംഗ് നോയ്സ് എൻജിൻ ലെസ് നോയ്സി ആയി എയർ കൂൾഡ് എൻജിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലെസ് നോയ്സി ആയിരിക്കും യൂണിഫോം കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് എൻജിൻ ഇംപ്രൂവ് ബൈ യൂസിങ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് അതിന്റെ ഫ്യൂൽ കൺസെപ്ഷൻ നമുക്ക് കൂടെ കൂട്ടി കൂടാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് വാട്ടർ കൂൾഡ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ ദ വാട്ടർ പമ്പ് വിച്ച് സർക്കുലേറ്റ് വാട്ടർ അബ്സോഴ്സ് കൺസിഡറബിൾ പവർ വാട്ടർ പമ്പും കുറച്ച് എന്താണ് എടുക്കുന്നുണ്ട്